हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवार चैनल अब्टिमाइज स्टाडी आज के डब्ल्यू बि सी एस दूहजार उन्नीस प्रिलिमिनारी पेपर थे सायन्सर टोटाल कूड़ी का कोश्चन हमें डिटेल एक्सप्लेंेशन सह सल्व कर जोटा सम्भव हमें इनफरमेशन एखे प्रोभाइड करते तुम्हारे अन्न को जैगे आज देखते ना है इंडियन इकोनमी थे अलरेडी चार्टे साल हमें सल्व करो तो जरा डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिमिनारी पे तक के सजेस्ट करब तुम अवश्य प्रिलिमिनारी पुरो कोश्चन जोटा पारो मिनिमाम दस बस सल्व कर जाए और हमारे चैनल के एखो जरा सबसक्राइब करो तक रिक्वेस्ट करब चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर नाओ डब्ल्यू बि सी एस आई सी डी एस ए आदार गवर्नमेंट जब प्रिपरेशन जो तो शुरू कर आज के भिडियो फार्ष्ट दो हज़ार उन्नीस साल कोश्चन द नम्बर अफ स्पाइनल नार्वस इन ह्यूमैन बडी मानवदेह स्पाइनल नार्वर संख्या कटा एर अन्सार थार्टी वन पेयार्स मानवदेह स्पाइनल कर्ड थे टोटाल एकत्रिस जोड़ा नार्व बड़िए सेगल हे आठटा कार्भाइकल बारोटा थोरिक पाँचटा लम्बार पाँचटा सक्राल एक कोकोजियल तो ये हे टोटाल एकत्रिस पेयर स्पाइनल नार्व मानवदेह रही है और बारो पेयार्स हे क्रेनियल नार्वस क्रेनियल नार्वस हे जगह मानवदेह मस्तिष्क के बेर है तो सेगल हे क्रेनियल नार्वस और हमारे स्पाइनल कर्ट व मेरुदंड जगह बैरिए है सेगल हे स्पाइनल नार्व से एकत्रिस पेयर और भार्टिब्राल कलम कन्सिस्ट अफ टोटी फोर बोन्स मैं मानवदेह जो भार्टिब्राल कलम रही है मैं पेचने जो मेरुदंड रही है से चौबीस हार रही है यकम कर चौबीस हार रही है नम्बर अफ बोन्स मानवदेह टोटाल हाड़े संख्या हे दुशो छटा और मानवदेह टोटाल मासल्सर संख्या मैं पेशर संख्या हे छश ऊनचल्लिसा सिक्स थार्टी नाइन और नम्बर अफ बोन्स इन स्काल मैं मानुषर मस्तिष्के बसटा हार रही है मानवदेहर मस्तिष्के मैं स्काले बसटा हार रही है नेक्स्ट आसि ये मानवदेह स्काल स्काले रही है बसटा मानवदेह जो रिप्स रही है ये रिप्स हम चौबीस रिप्स रही है रिप्सर हार रही है कारण हमें ये तुम्हारे देखे ये बारोटा थोरिक रही है थोरिक जो डिस्कगल रही है तरह दूदिक यकम कर चौबीस मानवदेह बुकर जो पाजर हार ये चौबीस हार रही है ठीक है तो रिप्सर संख्या हे चौबीस दोटो कने एक कान तीनटे कड़े हार छोटो छोटो हार रही है टोटल छटा हार रही है मेलिया मेलियस इन्सास और स्टेपिस हारगलर नाम सब छोटो हार मानवदेह और भार्टिब्राल बोन्स हे छब्बीस रही है भार्टिब्राल बोन्स मैंने पेचन दिखे जो भार्टिब्राल रही है सेने छब्बीस बोन्स रही है यहांटा हे भार्टिब्राल कलम चौबीस बोन्स प्लस भार्टिब्रा प्लस सैक्रल एंड ककेक्स ठीक है तेल चौबीस हे भार्टिब्राल कलम प्लस ये दोटो मैं टोटल हे चौबीस टोटाल जो भार्टिब्राल कलम बोले भार्टिब्राल बोन्स तेल भार्टिब्राल बोन्स हे छब्बीस हार रही है और एगल सरकम इम्पर्टेंट नए नेक्स्ट जाक्सट कोश्चन छो फिजिक्स के दिए ए बोम इज ड्रप एट ए पॉइंट फ्रम ए मुविंग एरोप्लें द पायलट अबजार्वस दैट मैं एक एरोप्लें जारोप्लें जाखान जो एक पायलट एखान एक बोम फेले दे तेल बोम कौन दिखे जा पायलट देखे खूब इंटरेस्टिंग कोश्चन और खूब ही कन्फ्यूजिंग कोश्चन अभी नेटे सार्च कर विभिन्न जगह विभिन्न उत्तर देव आए तो एन सी आर टी जो अन्सार देव आज है सेटाई नहीं तुम्हारे से एक्सप्लेन करब क्यों ये अन्सार है तो आगे एखे जख बोम फेला है तक बोमे हरिजेंटाल भेलोसिटी है भि से एरोप्लें जो बेग थक बेगर सबसे समान है एरोप्लें बेग जी भि है ये बोमटार हरिजेंटाल बेगो भि है क्योंकि भार्टिकल को गतिवेग थे ना इनिशियल भार्टिकल को भेलोसिटी थकबे ना इनिशियल क्योंकि जि थार जो कि नीचे नीचे दिखे आस्ते आस्ते पड़ते थक जी एखे इक्ुएशन देखी एस समान इूटी प्लस एस समान इूटी प्लस हाफ जि टी स्कोर जी हे ग्राविटेशन एक्सप्रेशन हाफ जि टी स्कोर तो ये इू हे जिरो भार्टिकल भेलोसिटी कन्सिडार करी इू हे जिरो भार्टिकल एक्सिलेशन हे जि तो टी बड़ी जाए एखान देखो एस थे एस ए टी एस जी कार बाकी एट पैराबलिक कार है मैं ए रकम कर एक्चुअलि ढिल्ट पड़े एखे पड़े बोम एखे पड़े एरक जेहतु हरिजेंटाल भेलोसिटी समान थक एयर जो फ्रिक्शन से कन्सिडर करते बी तो हरिजेंटाल जो भेलोसिटी से प्लेंर जा बोमे तई थक मैंने ये मुहूर्ते जो एखे बोम से टाच कर तक क्योंकि प्लें हरिजेंटाल भेलोसिटर जो एक ठीक ऊपरे चले आस पजिशने चले आस तेल य पजिशने पायलट देखें तर ठीक नीचे रही है बोम तमें ये हे दोम ट्रस भार्टिकाली डाउनलोड सब अन्सार एट एन सी एर टी अन्सार हमें आकटू भेक्टर सहाज्य तुम्हारे देखा इखानकार जो बोम थक बोम एक भेलोसिटी थक हरिजेंटाली और भार्टिकाली एक भेलोसिटी थक जदिव भार्टिकल भेलोसिटी इनिशियल जिरो थक आस्ते आस्ते भेलोसिटी गेन करो ये दोटो रेजल्टेंट जदि यहाँ भेलोसिटी 
আর যেহেতু প্লেনের যে ভেলোসিটি রয়েছে প্লেনের ভেলোসিটি এই দিকে রয়েছে আর যে বোমটা ফেলে দেওয়া হলো সেই বোমের ভেলোসিটি রয়েছে এইটা তাহলে এই দুটোর মধ্যে যখন পাইলট দেখবে তো পাইলট যখন দেখবে সেটা হচ্ছে এই দুটোর আপেক্ষিক মানে এই দুটোকে ভেক্টর কনসিডার করলে আপেক্ষিক বেগ কনসিডার করতে হবে মানে এটা যদি আমি বোমের ভেলোসিটি ধরি আর এটা যদি আমি প্লেনের ভেলোসিটি ধরি তাহলে এই আপেক্ষিক বেগটা হবে এইটা যেটা পাইলট তাকে দেখবে তার মানে এইটা হবে এই ডাইরেকশানে তার মানে এই ডাইরেকশানে হবে নিচের দিকে তার মানে পাইলট দেখবে রিলেটিভলি যে বোমটা নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বোমটা এই দিকে এরকম করে প্যারাবলিক্যালি কিন্তু আসবে প্যারাবলিক এরকম করে পড়বে কিন্তু পাইলট যারা দেখবে সেটা দেখবে যে বোমটা সরাসরি পার্টিকুলার নিচের দিকে পড়ছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ আর দ্য ফলোইং ইজ ইউজড ইন বিউটি পার্লার ফর হেয়ার সেটিং তো হেয়ার সেটিংয়ের জন্য বিউটি পার্লারে কোনটা ইউজ করা হয় সালফার নেক্সট আসি হুইচ আর দ্য ফলোইং ফার্টিলাইজার্স হ্যাজ মোট নাইট্রোজেন কন্টেন্ট এটা ডাব্লিউ বি সিএসে অনেকবার ছিল আগেও তো এটা হবে ইউরিয়া ইউরিয়া হচ্ছে সব থেকে নাইট্রোজেন কনসেনট্রেশন সব থেকে বেশি থাকে ইউরিয়াতে আর ইউরিয়াতে নাইট্রোজেনের যে কনসেনট্রেশনটা পার্সেন্টেজটা সেটা হচ্ছে ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট থাকে ইউরিয়া হচ্ছে হাই অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেন থাকে ইউরিয়ার মধ্যে নেক্সট কোয়েশন আসছি গুড অবজারভার অফ হিট গুড অবজারভার অফ হিট কী হবে গুড এমিটার্স অলসো এটা হচ্ছে কৃষক স্ল হিটের যে কৃষক স্ল আছে সেখানে বলেছে যে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে মানে সেম টেম্পারেচারে এবং সেম ওয়েব লেন্থের ক্ষেত্রে কোনো বডির যে এমিসিভিটি আর অ্যাবজারভিটি এই দুটো সমান হবে তাহলে গুড অবজারভার মানে তার অ্যাবজারভিটি বেশি হবে তো গুড অবজারভারের গুড এমিটিং পাওয়ারও থাকবে ঠিক আছে তো গুড এমিটার্স হবে অ্যান্সার নেক্সট আসছি ভেন্টিলেটার্স আর প্রোভাইডার অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য রুম আমরা দেখেছি রুমের উপরের দিকে কিন্তু ভেন্টিলেটার প্রোভাইড করা হয় এর কারণটা কি টু মেনটেন কনভেকশনাল কারেন্ট টু কিপ দ্য এয়ার ফ্রেশ ইন দ্য রুম তো এটা যদি রুম হয় রুমের উপরের দিকে এরকম ভেন্টিলেটার রাখা হয় ভেন্টিলেটার দিয়ে হাওয়াটাকে বের করে দেওয়া হয় রুমের যে গরম হাওয়াটা কারণ এখানে যে রুমের গরম হাওয়াটা সেটা আস্তে আস্তে উঠে যায় এবং উপরে উঠে এদিকে বেরিয়ে যাবে এবং রুমের এই পজিশনে যে জানালাগুলো থাকে বা দরজাগুলো থাকে সেখান থেকে ফ্রেশ হাওয়া ঢুকবে কেননা ঠান্ডা হাওয়া সবসময় নিচের দিকে থাকে আর গরম হওয়া উপর দিকে বেরিয়ে যায় তার মানে ঠান্ডা হওয়া এদিকে জানালা দরজা দিয়ে ঢুকবে আর ভেন্টিলেটার দিয়ে গরম হাওয়াটা বেরিয়ে যাবে তো এটা কি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কনভেকশনাল এটা হচ্ছে কনভেকশনাল প্রসিডিওরের মাধ্যমে এখানে রুমটা ঠান্ডা থাকবে যেখানে মাধ্যমের কণাগুলো বা মাধ্যমের কণাগুলো তাপকে নিয়ে নিজে মুভ করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কনভেকশনাল হিট ট্রান্সফার এরপর আসছি ভয়েস অফ ইউর ফ্রেন্ডস ক্যান বি রেকগনাইজড বাই তো কারো কোনো বন্ধু ভয়েস আমরা কি করে চিনতে পারি এটা হচ্ছে ভয়েসের কোয়ালিটি দেখে পিচ দেখে নয় পিচ মানে হচ্ছে এটা যদি এরকম অব্দ তরঙ্গ সবসময় আমরা জানি অনুদর্গ তরঙ্গ বা লঙ্গি টুটেনাল তরঙ্গ হয় লঙ্গি টুটেনাল তরঙ্গ অনুদর্গ তরঙ্গ হয় তো এখানে এই দুটোর পয়েন্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে পিচ তো এই পিচের উপর কোনো কিছু ডিফেন্ড করে না ভয়েস ভয়েসে ভয়েসকে চেনা যায় না রেকগনেশন করা যায় না আর ভেলোসিটি তো জানি শব্দের ভেলোসিটি এটা সবার ক্ষেত্রেই সমান হবে এটার কোনো ডিফারেন্ট হবে না কোনো বন্ধুর জন্য আলাদা বা অন্য কোনো বন্ধুর জন্য আলাদা ইন্টেন্সিটিও হবে না ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে তীব্রতা ইন্টেন্সিটি বেশি মানে হচ্ছে আরও বেশি জোরালো আওয়াজ একটা সিঙ্গেল ভয়েসের ক্ষেত্রেও ইন্টেন্সিটি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে জোরে বললে ইন্টেন্সিটি বেড়ে যাবে তো এটাও কিন্তু রেকগনেশন করার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি না যে কোয়ালিটিটা আছে সেই কোয়ালিটিটা হচ্ছে কারো একটা পার্টিকুলার ভয়েসকে চেনার জন্য কোয়ালিটিটাকে আমরা ইউজ করি লাইট ইয়ার কি লাইট ইয়ার খুব খুব কমন এবং পুরনো কোয়েশ্চেন দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই লাইট ইন ফ্রি স্পেস ইন ওয়ান ইয়ার এক বছরের লাইট যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে লাইট ইয়ার এটা হচ্ছে একটা ডিস্টেন্সের ইউনিট তারপর হচ্ছে টুইঙ্কলিং অফ স্টার্স ইজ অন অ্যাকাউন্ট অফ টুইঙ্কলিং মানে তারা যে আকাশে ঝিকিমিকি করে সেটা কেন করে তারাটা কিন্তু জলে নেবে জলে নেবে এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আদৌ নয় সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট জলে আছে কিন্তু তারাটা যে অনেকটা মাধ্যম অতিক্রম করে পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে তো এই মাধ্যমে বাতাসের যে ডেন্সিটি সেটা সবসময় সমান থাকছে না বাতাসের ডেন্সিটি চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে আলোর ওই ওই মাধ্যমের যে রিফ্র্যাক্টরি ইন্ডেক্স রয়েছে প্রতি সরাঙ্ক রয়েছে সেটা চেঞ্জ হয় প্রতি সরাঙ্ক চেঞ্জ হওয়ার জন্য আলোর কী গতিপথ চেঞ্জ হয়ে যায় আলোর গতিপথ চেঞ্জ হওয়ার জন্য কখনো কখনো আলোটা আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয় কখনো কখনো আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয় না যখন এসে আলোটা আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় তখন আমরা ভাবি যে স্টার্টটা জ্বলছে যখন আলোটা আমাদের চোখে পৌঁছোয় না তখন আমরা ভাবি যে আলোটা নিভে গেছে তো এইভাবে আমরা টুইঙ্কলিংটাকে দেখি স্টার্সের যে টুইঙ্কলিং তো এটা হচ্ছে কী হবে লার্জ ডিস্টেন্স অফ স্টার্স
অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিড যেটা আমরা পেটে অ্যাসিড হলে যেটা খাই তো পেটে অ্যাসিড হলে আমরা কি অবশ্যই অ্যান্টাসিড মানে হচ্ছে সেটা বেসিক কিছু খাবো যাতে আমাদের কোনো খাড়িও কিছু খাবো অ্যান্টাসিড হচ্ছে একটা খাড়িও জিনিস যেটা আমাদের অ্যাসিডকে প্রশ্ন করে দেয় তো লেমন জুইস কি লেমন জুইস হচ্ছে একটা অ্যাসিড তো এখানে একমাত্র লেমন জুইসটাই অ্যাসিড যার পিএইচ হবে লেস দ্যান সেভেন ঠিক আছে নেক্সট আসছি টু প্রোটেক্ট টুথ ডিকে উই আর অ্যাডভাইজ টু ব্রাশ আওয়ার টিথ রেগুলারলি দ্য নেচার অফ দ্য টুথপেস্ট কমনলি ইউজ টিন আচ্ছা খাবার যেগুলো আমরা খাই সেই খাবারগুলো যখন দাঁতের ফাঁকে আমাদের আটকে থাকে তো দাঁতের ফাঁকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া সেগুলোকে জারিত করে কী করে অ্যাসিডে পরিণত করে দেয় এবং আমাদের মুখেও যেন গন্ধ হয় এবং সেই অ্যাসিড দাঁতকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দাঁতের যে এনামেল আছে সেই এনামেলকে অ্যাসিড ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে ঠিক আছে তো এনামেল আমাদের ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় অ্যাসিডিক পরিবেশের জন্য তো কোলগেট যেটা কোলগেট বা টুথপেস্ট যেটা আমরা ইউজ করি তো সেই টুথপেস্টের মধ্যে হচ্ছে বেসিক বেসিক ন্যাচারে কোনো জিনিস থাকে বেসিক মানে হচ্ছে খাড়িও তো খাড়িও এই খাড়টা কী করে আমাদের দাঁতে যে অ্যাসিডিক ন্যাচারের জিনিসগুলো থাকে সেগুলোকে প্রশ্ন করে দেয় এবং আমাদের দাঁতকে ক্ষয় থেকে রোধ করে টুথপেস্টের বেসিক ন্যাচার হচ্ছে সেটা কী হতে হবে বেসিক হতে হবে এরপর হচ্ছে হুইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস ইন সিমেন্ট সিমেন্টের মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস কী এটা হচ্ছে লাইম স্টোন লাইম স্টোন মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ঠিক আছে বাকি কম্পোজিশনগুলো একবার দেখে নিচ্ছি লাইম হচ্ছে লাইম থাকে সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট সব থেকে বেশি থাকে লাইম তারপর হচ্ছে সিলিকা যেটা বালুর মধ্যে চিকচিক করে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে সিলিকা এসআইও টু সিলিকন ডাইঅক্সাইড বলি তো সিলিকা থাকে সেভেন্টিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তারপরে হচ্ছে কিছু ধাতু থাকে যেমন অ্যালুমিনা এল টু ও থ্রি যেমন অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন এগুলো সব সব ধাতু অ্যালুমিনিয়াম ফর্মে থাকে না সেটা অ্যালুমিনা ফর্মে থাকে অ্যালুমিনিয়া হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম মানে হচ্ছে এল টু ও থ্রি এল টু ও থ্রি তো এটা হচ্ছে যেটা মাটিতে বা বালুতে যেটা থাকে তাহলে অ্যালুমিনা ম্যাগনেশিয়া আয়রন অক্সাইড এগুলো থাকে আর সব থেকে বেশি থাকে লাইম সেটা হচ্ছে সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এরপর আসছি ব্রাশ ইজ মিক্সার অফ ব্রাশ ব্রাশ হচ্ছে একটা অ্যালয় বা শঙ্কর ধাতু সেটা হচ্ছে কপার আর জিঙ্ক দিয়ে তৈরি হয় আর কপার আর টিন দিয়ে যেটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় ব্রোঞ্চ কপার আর টিন দিয়ে হচ্ছে ব্রোঞ্চ তো ব্রাশ তৈরি হয় কপার আর জিঙ্কের মিক্সচার দিয়ে নেক্সট আসছি টু কার্স পাসিং ইচ আদার অ্যাট হাই স্পিড আর ইন ডেঞ্জার অফ সাইট সুইপিং বিকজ মানে যখন দুটো গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে পর পরস্পর খুব কাজ কাজ দিয়ে চলে যায় তখন কি হয় সেখানে একটা সবসময় সম্পন্ন থাকে কি তারা পরস্পরের ঘাড়ে চেপে যায় বা তাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ লাগে কেন সে তার কারণটা হচ্ছে ডিক্রিজ অফ এয়ার প্রেশার ইন স্পেস বিটুইন দেম তো এই গাড়ি দুটো যখন পাস করছে তার মাঝখানে যে হাওয়াটা রয়েছে সেই হাওয়ারে হাওয়ার যে ভেলোসিটি হয়েছে সেই হাওয়ার ভেলোসিটিটা খুব বেড়ে যায় এবং হাওয়ার ভেলোসিটি বাড়লে বার্নোলে স্থির মনে যে আমরা জানি যে যখন একটা জায়গায় যখন ভেলোসিটি বাড়বে তখন তার সেই জায়গার প্রেশার কমে যাবে তো এই জায়গার প্রেশার কমে গেলে কী হবে গাড়ি দুটো পরস্পর মধ্যে প্রচিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে ঠিক একই লজিকে যখন ঝড় হয় ঝড়ের সময় আমরা দেখি যে ট্রিনগুলো কিন্তু ঘরের ভেতরে পড়ে না ট্রিনগুলো উপরে উঠে যায় কেন সেই একই লজিক বাংলাদেশ স্থির মনে যখন হাওয়া প্রচণ্ড গতিবেগে এখানে বইতে থাকে তখন উপরের দিকের হাওয়ার ভেলোসিটি বেশি হওয়ার জন্য ভেতরের দিকের থেকে উপরের দিকে হাওয়ার প্রেশার কম থাকে এবং যেদিকে প্রেশার হবে সেদিকেই ঘরের চালটা উল্টে যাবে ঠিক আছে তো এখানকার যে বাংলাদেশ স্থিরমটা রয়েছে এখানে একবার আমি দেখিয়ে দিয়েছি পোটেন্সিয়াল এনার্জি এটা হচ্ছে রোজি এইচ এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি আর এটা হচ্ছে ওই জায়গায় স্ট্যাটিক প্রেশার ঠিক আছে স্ট্যাটিক প্রেশার যদি সেম থাকে এবং এটাও যেহেতু তো আর পি ওয়ান হচ্ছে স্ট্যাটিক প্রেশার তার মানে এখানে যদি ভি ওয়ান যদি বেড়ে যায় এবং এইচ ওয়ান যেহেতু সেম আছে হাইট সেম আছে তো ভি ওয়ান বেড়ে গেলে পি ওয়ান কমে যাবে ঠিক আছে যার কারণে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে নেক্সট আছে দ্য ফুড দ্যাট গিভস মোর ক্যালোরিজ পার ইউনিট মাস অফ ফুড ইজ সব থেকে বেশি ক্যালোরি কে দেয় সেটা হচ্ছে ফ্যাট এটা হচ্ছে ফ্যাট সব থেকে বেশি ক্যালোরি দেয় প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট মোটামুটি একই দেয় প্রোটিন একটু বেশি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফ্যাট হচ্ছে নাইন পয়েন্ট থ্রি ক্যালোরি পার গ্রাম পার গ্রাম ফ্যাট বান করে আমরা নাইন পয়েন্ট থ্রি ক্যালোরি এনার্জি পাই এরপরে আসছি ইসিজি ইসিজি কী রেকর্ড করে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ইসিজি মানে হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামটা কী জন্য ইউজ করি দেখো রেট অফ হার্ট বিটস কখনোই নয় কারণ রেট অফ হার্ট বিটস আমরা কী করে মেজার করি নার্ভটাকে হাতের নার্ভটাকে চেপে রাখলেই আমরা হার্ট বিটসটাকে কাউন্ট করতে পারি ইসিজি যখন করা হয় কিছু কর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয় বুকের মধ্যে চেপে ধরা হয় বুকে এরকম কর্ড তো এই কর্ডগুলোর মাধ্যমে কি হয় এটা একটা ই
ইলেকট্রিক ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে সেই ভোল্টেজগুলো আমরা মেজার করি এবং কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকলে সেই হিসাবে আমরা সেটাকে আমরা কেয়ার করতে পারি আমরা হচ্ছে বায়োগ্যাস কনসিস্ট অফ বায়োগ্যাস বায়োগ্যাস কনসিস্ট অফ কী হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন কার্বন মনোক্সাইড ভোলেও করবে না কারণ বায়োগ্যাস যখন তৈরি হয় সেই প্রসেসটা যদি তোমরা একটু ভাবো তাহলে ফুল পথে যাবে না এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অর্গানিক যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট রয়েছে বা লাইফ স্টক মেনুয়ার রয়েছে আমাদের চারিপাশে যে সবুজ জিনিসগুলো আমরা ফেলে দিই সেইগুলোকে কী করা হয় অ্যানারোবিক পদ্ধতি মানে এয়ারের অনুপস্থিতিতে সেগুলোকে জ্বালানো হয় এয়ারের অনুপস্থিতিতে সেগুলোকে জ্বালানোর ফলে কী হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মিথেন তৈরি হয় জ্বালানোর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এবং সেখান থেকে মিথেন তৈরি হয় ঠিক আছে এই দুটো হচ্ছে বায়োগ্যাসের মেন কনস্টিটুয়েন্টস নয়েজ পলিউশন ইজ ক্রিয়েটেড ইফ নয়েজ ইজ ইন এক্সেস অফ তো নয়েজ পলিউশন কখন হবে আশি থেকে নিরানব্বই ডেসিবেল নয়েজের যে ইউনিট সেটা হচ্ছে ডেসিবেল তো আশি থেকে নিরানব্বই যখন হবে তখন আমরা বলবো পলিউশন লেভেলে চলে গেছে নয়েজ পলিউশন ঠিক আছে এখানে বাকি কিছু কিছু ডেটা এখানে দিয়ে দিয়েছি যেমন থার্টির মধ্যে হচ্ছে স্লিপ ডিস্টারবেন্স তারপর ফিফটি ফাইভ বা সিক্সটি পি হচ্ছে সিরিয়াস অ্যানোয়েন্স ঠিক আছে মানে সিক্সটির উপরে গেলেই আমরা অস্বাভাবিকতা ফিল করি সিক্সটির নিচে থাকলে আমরা অস্বাভাবিকতা ফিল করি না যেমন সেভেন্টিতে হচ্ছে ডগ বার্কিং মানে কুকুর যখন ভোগে সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ডেসিবেলে ভোগে এবং তার উপরে তার উপরে যখন আসবে এইটটি থেকে তার উপরে হচ্ছে এইটটি এইটটি থেকে হচ্ছে নয়েজ পলিউশন মানে কুকুর ভোগাটা নয়েজ পলিউশন নয় তার উপরে যখন যাব তখনই সেটা নয়েজ পলিউশন এবং এইটটি ফাইভে এখানে দেখো হেয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্টস হবে যদি ডেইলি ডোজ অফ ওয়ান আওয়ার হয় তাহলে হেয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্টস তার মানে এটা নয়েজ লেভেলে চলে গেছে পলিউশন লেভেলে চলে গেছে তো এইটটির উপরে হচ্ছে নয়েজ পলিউশন তারপরে হচ্ছে এখানে রয়েছে একশো কুড়ি হচ্ছে জেট প্লেন জেট প্লেন যখন যায় তার আওয়াজ যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে একশো কুড়ি ডাবল বিশেষ মেনসেট ছিল যে এরোপ্লেন নামার সময় সম্ভবত কোশ্চেনটা ছিল এরোপ্লেন নামার সময় কত সাউন্ড তৈরি হয় সেটা হচ্ছে একশো থাকে একশো কুড়ি হবে ঠিক আছে আর জেট প্লেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে একশো কুড়ি আর ভলকানো এরোপশান হচ্ছে একশো নব্বই সব থেকে বেশি নেক্সট আছি ইফ পার্সনস অ্যাডিক্টেড টু অ্যালকোহল দ্য লিভার গেটস ডেমেস্ট বিকজ ইট কী হয় যখন অতিরিক্ত অ্যালকোহল অ্যাডিক্ট করে কেউ তখন তার লিভার ক্ষতি হয় আমরা শুনেছি তো সেই লিভার ক্ষতি হয় কি জন্য অ্যাকুমুলেটস এক্সেস ফ্যাটস তো লিভারের কাজ কি লিভারের ফাংশান হচ্ছে ফ্যাটসকে সে ভেঙে দেয় তো ফ্যাটসকে সে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় এবার যখন অ্যালকোহল বেশি করে নেওয়া হয় এবং ব্লাডে যখন অনেক অ্যালকোহল চলে আসে সেই ব্লাডের যে অ্যালকোহল সেটা কি করে লিভারের কিছু কিছু অংশকে ড্যামেজ করে দেয় যে ফ্যাটগুলো ফ্যাটের যে সেলসগুলো থাকে সেই ফ্যাটের সেলসগুলোকে আর লিভার ভাঙতে পারে না এবং ফ্যাটসগুলো কী হয় লিভারের চারিদিকে অ্যাকুমুলেট হতে থাকে তারপর অ্যাট ম্যাগনেটিক পোলস দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ ম্যাগনেটিক পোলে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ কত হবে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হবে ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে এটা হচ্ছে নর্থ পোল এটা সাউথ পোল তো নর্থ পোলে কী হবে আমরা যখন একটা ম্যাগনেটকে দণ্ড ম্যাগনেটকে যখন দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেবো যে কোনো অংশ ঝুলিয়ে দিলে সেটা একটা ছড়া জেন্টাল থাকবে এবার যত মানে মেরুর দিকে যাব তত তার ইনক্লিনেশন বাড়তে থাকবে এবং নর্থ পোলে একদম এরকম খাড়া হয়ে যাবে এবং সাউথ পোলে এরকম ম্যাগনেটটা খাড়া হয়ে থাকবে তো তার মানে খাড়া হয়ে থাকা মানে এখানে হচ্ছে কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হরা জেন্টালের সাথে কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই হরা জেন্টালের সাথে এরকম কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বন্ধুরা দু হাজার উনিশের সায়েন্সের কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদের ডিসক্রাইব করলাম তো সায়েন্সের কোশ্চেনগুলো তোমরা দেখো খুব একটা ইজি কিন্তু নয় ভুল হওয়ার অনেক বেশি সম্ভাবনা তো সায়েন্সের কোশ্চেনগুলো তোমরা সঠিক করার জন্য তোমাদের একটু ভেবে উত্তর দিতে হবে এবং অবশ্যই পুরনো কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে বেস্ট অফ লাক ফর ডব্লু বিসিএস টোয়েন্টি টোয়েন্টি আজকে এটুকুই থ্যাংক ইউ